வேல்மாலை ஈவினிங் அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு பக்கத்தில் டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் ரெடியாக வச்சுட்டு எந்த ஷோ பார்த்தா மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆர்வமாக டிவியை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஷோ ரொம்பவே கரெக்டான ஷோங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சமான அஞ்சு அட்டகாசமான செக்மெண்ட்ஸ் இந்த ஷோவில் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் என்னென்ன <laughs> ட்ரையாங்கிள் போஸ்ட்டில் நல்லா லெக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் பாஷவ கோணாசன் ரேஞ்சுக்கு வைடப் பண்ணாலும் ஓகே தான் லெக்கை இப்போ ஒரு சைட் நம்ம டேர்ன் பண்ணி வச்சுட்டு நீயை பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபிங்கர்ஸை பின்னாடி இன்டர்லாக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லோவாக பாடியை ஃபார்வர்ட் புஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபோஹெட் வந்து ஃப்ரண்டில் டச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரணும் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம லெஃப்ட் சைட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்க்கும்பொழுது இதை வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் அந்த பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணலனாலும் நம்ம அட் ஒரு முறை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஹோல்டிங் பண்ணலனாலும் ஜஸ்ட் நீங்கள் போயிட்டு ஃபார்வர்ட் டச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேக்கில் வந்துடலாம் இப்போ திரும்பவும் ஒரு முறை நம்ம செய்யலாம் லெக்ஸை வைடப் பண்ணிக்கோங்க மோரலஸ் ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வராது ஒரு சைடு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஸ்டில் நீங்கள் ஸ்லோவாக வந்து ரெண்டு சைடுமே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஸ்லோவாக இன்ஹேல் பண்ணிகிட்டே மேலே வாங்க நல்ல எக்ஸேல் பண்ணுங்கள் பொசிஷன் நீங்கள் இந்த பொசிஷனில் வரும்பொழுது நல்ல டீப் பிரெத் இன்ஹேல் எக்ஸேல் இன்ஹேல் எக்ஸேல் நல்ல ஒரு பிரெத் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ லெஃப்ட் சைட் மறுபடியும் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த எக்ஸேல் பண்ணிக்கிட்டே பாடியை நல்லா நீங்கள் கீழே கொண்டு வரும் பொழுது உங்களுடைய லங் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம லெக்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மல் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொசிஷன் வரும்பொழுது நீங்கள் நார்மலாகவே உங்களுடைய ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் இருந்து அவங்களோட பிரத்தை கரெக்டாக கண்ட்ரோலிங்க்கு கொண்டு வர்றது மூலயமா நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த வீரிய சம்மனாசனம் கால்களை நல்லா வைடப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாஷவ கோணாசன் பேஸில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து நல்லா இன்ட் ஃபிங்கர்ஸை இன்டர்லாக் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம பாடி ஃபார்வர்ட் பண்ணும்பொழுது நிறைய பேருக்கு பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகி கீழே விழுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க உங்களுடைய கைகளை கீழே வச்சுட்டு சப்போர்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் பொசிஷன் கம்ஃபர்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் கைகளை பின்னாடி லாக் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம் அண்ட் இது பண்ணும்பொழுது என்னென்ன பாதிப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தசைப்பிடிப்புகள் தான் பாடி டீஹைட்ரேஷன் ஆகிறதுனால வயதுகள் ஆக ஆக ஒரு சில இருக்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த தண்ணி குடிக்கக்கூடிய தன்மை இல்லை கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் அதிகமாகிறதுனாலையும் இந்த பிரச்சனைகள் நமக்கு வருது ஸோ நிறைய தண்ணீர் குடிங்க இல்லை நீர் சம்மந்தப்பட்ட உணவுகள் காய்கறிகள் பழங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதனால் உங்கள் பாடி வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் உங்கள் மசில்ஸ் எல்லாம் லைட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த வீரிய ஸ்தம்பனாசனா உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபிட்டாகவும் நீங்கள் ரொம்ப லைட் வெயிட்டடாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் எப்போவும் எங்காக இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் இன்னொரு பயனுள்ள ஆசனத்தோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் பொது 
பொதுவாகவே இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படிங்கிற ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்குங்க ஆனால் அதுக்கான ஸ்டெப் இது வரைக்கும் நம்ம எடுத்திருக்க மாட்டோம் இந்த செக்மெண்ட் பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று லைக் பற்றி பார்த்தோம்ல ஒன்றும் இல்லைங்க எல்ஐகேஇ லைக்குக்கு ஒன்று விரும்புன்னு ஒரு அர்த்தம் இதே லைக்குங்கிற இந்த வார்த்தைக்கு போல இல்லைன்னா மாதிரின்னு அர்த்தம் இப்போ என்னது ஐ லைக் யூனா நான் ஒன்று விரும்புகிறேன்னு அர்த்தம் ஓகே சரி ஹீ நான் என்ன சொன்னேன் ஹீ வந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வரும்பு எது வந்தாலும் அது கூட எஸ் சேரணுங்கிறது கிராமர் ரூல் நான் சொல்ல புரியுங்களா அப்போ என்ன பண்ணுன்னா எல்ஐ கேஇஎஸ் பண்ணும் ஹீ லைக்ஸ் அப்படின்னா அவர் அவர் விரும்புகிறார் இல்லை அவன் விரும்புகிறான் யார் ஹிஸ் ஃபாதர் சில பசங்களுக்கு அப்பாவோட அம்மாவை பிடிக்கும் அம்மாவோட அப்பாவை பிடிக்கும் அதெல்லாம் இருக்குது இந்த பையனுக்கு அப்பா அண்ணா ரொம்ப பிடிக்கும் போகிறது சரி விட்டுருங்க இப்போ எதுக்காக இதை வரோன்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல ஹீ லைக்ஸுங்கிறது இதுவும் வரும்பு தான் ஆனால் இந்த லைக் இங்கே கொண்டு வரணுன்னா ஹீ போடுங்க நடுவில் ஒரு ஈஸை கொடுங்க இதுக்கு அர்த்தம் மாறிடுது He likes his father, ஹீ லைக்ஸ் ஹிஸ் ஃபாதர்னா அவங்க அப்பா தான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹீஸ் லைக் ஹிஸ் ஃபாதர்னு சொன்னால் அவங்க அப்பா மாதிரியே இருக்காம பையன் அப்பா மாதிரியே இருக்கான்னு அர்த்தம் மாதிரி அப்பாவை போலவே இருக்க சில தாய்மார்கள்லாம் ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு இந்த பையன் படாத பாடு படுத்தும்போது அப்பன் அப்படியே உச்சி வச்சுருக்குது பாரு அது ஒன்று கூட தான் மாட்டின்னு முழிக்கிறேன்னா ரெண்டாவது வந்து தொலைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுவாங்க கோவம் வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க அப்பன் அப்படியே உரிச்சு வச்சுருக்குன்னு நடத்தம் குணத்தில் இருக்கலாம் இல்லைனா உருவத்தில் ஏதாவது தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடியது சொல்லலாம் ஹீஸ் லைக் ஹீஸ் ஃபாதர் இப்போ புரியுதுங்களா அப்போ லைக்குன்னு சொன்னால் நேரத்தில் லைக் இந்த போல மாதிரின்னு அர்த்தம் கரெக்டுங்களா இதை அழிச்சிட்டுமா இந்த வார்த்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கள As you like, you are the same. As you wish, you are the same. Friend, you are the same. If you are the same, you are the same. As you like, you are the same. If you are the same, you are the same. Friend, if you are the same, you are the same. If you are the same, you are the same. As you like, you are the same. As you like, you are the same. Friend, you are the same. Friend, you are the same. Friend, you are the same. ஆஸ் யூஷுவல்னா என்ன அர்த்தம் யூஷுவல்னா வழக்கம் போல இப்போ நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுங்க லைக் பக்கத்தில் லைக் தட்னா அதை போல லைக் திஸ்னா இதை போல இந்த லைக் எல் வந்து கேபிட்டல் வர லைக் ஜெட் அதை போல அதை போல லைக் திஸ்னா இதை போல அதை போலலாம் நடந்துக்காத அப்புறம் கோவம் வரும் டோன்ட் பிஹேவ் லைக் ஜெட்னு சொல்கிறது இல்லையா அந்த பிஹேவ் லைக் ஜெட் பிஹேவ் லைக் திஸ் லைக் திஸ்ஸு தட்டெல்லாம் வந்துச்சுன்னா போல போல அதை போல இதை போலன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல லைக்குக்கு ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு என்ன இதோட நிறுத்திக்கலாமே இப்போ இன்னொரு லைக்கா இருங்க 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 இது எழுதிருங்க நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது ஒன்றா சொல்லிட்டு வரேன் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இது போல் கேட்குறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆ என்னென்னா மெயின் தீம் போயிடும் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த ஹேப்பனுங்கிற வார்த்தை வில் வில்லு கொண்டுருக்கோம் அந்த வில்லுலேருந்து கொஞ்சம் மாறி போகுது பரவாயில்ல சரி என்ன என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு கடைசியா சரி இதை அழிச்சிட்டுமா 
அவர் என்ன கேட்குறாரு லைக் போட்டிங்க லுக் லைக்குங்கிறாங்களே அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறாரு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லுக்கு வந்து வேர்பாவும் லைக் வந்து போலன்ற அர்த்தம் கொடுக்கும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா போல தெரிகிறது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா அது போல உதாரணம் வேணுமா சரி இட் லுக்ஸ் லைக் எ ஸ்னேக்னா இதை பார்த்தா பாம்பு மாதிரி இருக்கு பாம்பு போல இருக்கு ஒரு ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளோட ஒரு நபரை இன்னொரு நபரோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவரை பார்த்தா அவர் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றது இல்லை அதை போல வரும்போது வரும் புரியுதுங்களப்போ இவர் பார்த்தா தனி விஷாட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இது போல் வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்ணுறீங்கல்ல அப்போ வரும்போது சொல்லணும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது வரக்கூடியது அவர் அது ஒரு இருக்கலாம் இல்லை அவர் மாதிரியும் இருக்கலாம் இது பார்த்தா பாம்பு மாதிரி இருக்குது பாம்பு போல் இருக்குது நம்மள பல பேர் மாதிரியும் கூட சொல்ல மாட்டாங்க பார்த்தா பாம்பு ஆட்டமாக இருக்குன்னு பாங்க அந்த ஆட்டமாக தான் இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுதுங்களே ஓகே இப்போது லுக்குன்ற வார்த்தை பார்த்துட்டோமா லைக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ லைக்குன்னா ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு ஒன்று வெறும்பு இன்னொன்று போல வர்பா வந்தால் எஸ்ஸு சேர்க்கணும் ஹீ ஷீட்டு வந்தால் இதை மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுங்க மீண்டும் நாம் பல புதிய விஷயங்களுடன் அடுத்த ப்ரோக்ராமில் வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி பழமொழியா கேட்டு கேட்டு அதோட மீனிங்கே தெரியாம இருக்கீங்களா இந்த செக்மெண்ட் பாருங்க ஒரு பழமொழி அதோட மீனிங் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லுவாங்க வாங்க பாக்கலாம் இன்றைய பழமொழி பழகும் விதத்தில் பழகி பார்த்தால் பகைவன் கூட நண்பனே அவ்வளவு முரட்டுத்தனமான ஆளா இருந்தா கூட அவனை இனிமையா அவனை பழகி அவனுடைய முரட்டு சுபாவத்தை மாத்திடலாம் இப்படிதாங்க பள்ளிக்கூடத்துல இரண்டு அது ஆண் பெண் சேர்ந்து படிக்கிற ஒரு இருபாளர் படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு மாணவி படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவளுக்கு கால் கொஞ்சம் வரா நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம் அப்படி இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க சொன்னால் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற இன்னொரு பையன் என்ன பண்ணுறான் அவன் பயங்கரமான கேளியும் கிண்டலும் செய்கிறவான் மற்றவர்களோட உணர்வு உணர்ச்சிகளை மதிக்க மாட்டான் இவன் யார் என்ன நினைப்பாங்கன்னு நினைக்க மாட்டான் அவமானம் எதையாவது சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் இந்த மாணவி கால் கொஞ்சம் தாங்கி தாங்கி நடக்கிறத பார்த்து இவன் வந்து அதிகமாக கேள்வி பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் அதிகமாக கேள்வி பேச ஆரம்பிச்சோன்னு மனசு சங்கடப்பட்டு எல்லாரும் வருத்தப்படுற அளவுக்கு அவள் வந்து பேசுகிறது எப்போ பார்த்தா இந்த பிள்ளையே தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது கிண்டல் பண்ணுறது கேள்வி பண்ணுறது அதை புத்தக பையை பறிக்கிறது இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் உடனே ஒரு நாள் என்னாச்சு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த மாணவி பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும்போது அதை கூட படிக்கிற அந்த பையன் குறும்பு உச்சத்துக்கு போயிடுச்சு அவள் வச்சுருக்கிற புத்தகத்தை பையன் பிடிங்கிட்டு ஓடினான் ஓடும்போது பார்த்தீங்க சொன்னால் எதிரில் ஒரு வண்டி வந்துருச்சு ஒரு லாரி வந்துருச்சு இவள் ஓடும் இதில் வந்து அவளை வந்து கஷ்டப்படுத்திட்டோன்ற ஒரு குரூர மகிழ்ச்சியோடு பிடுங்கிட்டு ஓடினான் பாருங்கள் இவன் வண்டி வர்றத அவன் கவனிக்கலை கா அந்த லாரியில் அடிப்பட்டு கால் போயிடுச்சு அப்போ இவளுக்கு இந்த மாணவிக்கு லேசான கால் தத்தி தத்தி நடக்கிறது இப்போ அவனுக்கு என்னாச்சு பாருங்கள் காலே போயிடுச்சு உடனே மருத்துவமனைக்கு தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க எல்லோரும் போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா அவனுடைய கால் ஒரு கால் எடுக்க வேண்டிய சூழல் ஆகி போச்சு காலே நசுங்கி போச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்போ இந்த மாணவி அவள்கிட்ட அவங்கிட்ட போயிட்டு நீ வந்து உனக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துறதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணீர் செஞ்சுட்டு அவனுக்கு வேண்டிய உதவிகள்லாம் செய்கிறான் ஆக அப்போ தான் அவன் திருந்துறான் இதை பற்றியா உன்னை நான் எவ்வளோ கேள்வி பேசினேன் இன்றைக்கி பார் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த பரிசு இது அப்படின்னு ஆக யாரையும் நம்ம புண்படுற மாதிரி பேசக்கூடாது ஏன்னா பேசுனா அது பெரிய மோசமான பின்விளைவை ஏற்படுத்திடும் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய இந்த பழமொழி நாலு வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரை மஞ்சள் 
நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் ஜூம்பா ஜாலியா டான்ஸ் ஆடிட்டே பண்ற ஒரு ஃபிட்னஸ் தாங்க ஜூம்பா இன்னைக்கு என்ன ஃபிட்னஸ் சொல்லி தர போறாங்க என்ன மியூзик ப்ளே பண்ண போறாங்க அதோட बेनिफिट्स என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தி ஜூம்பா செஷன் சோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற சாங் இஸ் சீகா செக்ஸி சோ இந்த சாங் பத்தி சொல்லணும் அப்படினா இட்ஸ் a very very uh, enjoyable ஆன ஒரு நம்பர் அப்படினு சொல்லலாம் உங்களோட ஒவ்வொரு மூவ்ஸ்லயும் பாத்தீங்கனா நிறைய ஷேக்ஸ் இருக்கும் நிறைய குரூவ்ஸ் இருக்கும் இட்ஸ் கோன் பி ரியல் ஃபன் ஸோ இந்த ஃபன் பற்றி நான் இன்னும் நிறைய சொல்கிறத விட வாங்க நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து சீகா செக்ஸி சாங்க்கு கொரியோகிராஃபி பண்ணலாம் கமா லெட்ஸ் மூவ் Me parece una guitarra cuando mueve la cintura Él soy mi agarra Eres mi chica sexy Eres mi chica sexy Eres mi chica sexy Mi chica sexy Ven mueve tu cintura Ven mueve tu cadera Revela todo tu cuerpo Como tu lebra Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Mi chica bomba பாத்து என்னோட சேர்ந்து பண்ணி நீங்க எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் மூவ்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் சோ இந்த சாங்ல நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஃபோக்கஸ் பண்றது எல்லாமே நம்மளோட டம்மி ஏரியா அண்ட் ஆ தைஸ் ஏரியா சோ டம்மி ஏரியா அப்படினு சொல்லும்போது நிறைய பேர் சொல்வாங்க போஸ்ட் பிரெக்னன்சி வந்து தே ஹேவ் a flap எனக்கு வந்து வயிறு குறைக்கணும் அப்படி நிறைய பேர் கேட்பாங்க சோ அவங்க எல்லாருக்குமே நான் சஜஸ்ட் பண்ண கூடிய ஒரு ஃபிட்னஸ் வொர்க்கவுட் ஆஃப் சாங் இந்த சாங் 
and of course in the song le irukku chika sexy appdin solittu so ella women ku vandu romba beautiful ah irukanum appindra or aasa kandipaga irukum so in the song la focus pandra nama stomach and thigh workouts ellame ninga oru oru weekly oru two days or weekly oru three days ninga intensity ode ninga panninga appdina கண்டிப்பாக உங்களோட பாடிக்கு நல்லாவே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆ ரைட் ஸோ வியூவர்ஸ் மீண்டும் அடுத்த எபிசோட் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தேன் திஸ் இஸ் மீஸ் இன் மனிஷா சேங் யூ பை பாய் நம்ம ஷோட லாஸ்ட் செக்மெண்ட் சுட்டி சுட்டி ஓவியம்